ഹേ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് നാളത്തെ ഇടവേളക്ക് ശേഷം നമ്മളിന്ന് തൃശ്ശൂർ പോവാണ് കറങ്ങാൻ പോവാണ് അല്ലേ തൃശ്ശൂർ കണ്ടിട്ട് കുറെ നാളായില്ലേ റൗണ്ട് കണ്ടിട്ട് കുറെ നാളായില്ലേ അവിടെ തൃശ്ശൂർ കണ്ടിട്ട് രണ്ടു മാസം കണ്ടായി അതെ ഫെബ്രുവരി രണ്ട് കണ്ടാലേ ഞങ്ങൾ മാച്ചുപിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ കോഫി ഷോപ്പിൽ പോയിരുന്നു അന്ന് കണ്ടല്ലേ യെസ് മാച്ചുപിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ കോഫി ഷോപ്പിൽ പോയിരുന്നു ഫെബ്രുവരി ലാസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് അത് എൻ്റെ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അന്ന് പോയതാണ് അതിന് ശേഷം തൃശ്ശൂർ അവൾ കണ്ടിട്ടില്ല ആക്ച്വലി നമ്മൾ ചെക്കപ്പിന് പോകുന്നതാണ് കേട്ടോ ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റ് വീക്കാണ് നമ്മളോട് ചെക്കപ്പിന് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് ആ സമയത്ത് ലോക്ക്ഡൌൺ മൂർദ്ധന്യത്തിൽ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൌൺ അവസാനിക്കുന്ന ലക്ഷണമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് പോയേ പറ്റും പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വണ്ടി കേൾ ഇലവൺ ആണ് കാലിക്കറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ് നമ്മളോട് തൃശ്ശൂരാണ് അപ്പോൾ ഡിസ്ട്രിക്ട് കടന്നുള്ള യാത്ര നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെക്കിങ് ഇത്തിരി അധികമായിരിക്കും പോയി നോക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഡ്രസ്സ് കൂടി എടുക്കണം അവളുടെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഭയങ്കര ടൈറ്റ് ആയി ഇടാൻ പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷനായി ടൈറ്റുള്ള ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡ്രസ്സ് എടുത്തേ പറ്റൂ വേറെ നിവർത്തില്ല തുണിക്കടം ഇപ്പോൾ തുറന്നിട്ടില്ല നമുക്ക് ആകെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ബിഗ് ബസാറും പിന്നെ പിന്നെതാ കല്യാൺ കല്യാൺ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റും ആണ് അവിടെ തന്നെ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ സെക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല നമുക്ക് എന്തായാലും പോയി നോക്കാം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രസ്സ് എടുക്കണം ആദ്യം ഡ്രസ്സ് എടുക്കാനാണ് പോകുന്നത് അതിന് ശേഷമാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലെറ്റ്സ് ഗോ തൃശ്ശൂർ പൂരം എക്സിബിഷൻ്റെ പകുതി പണി കഴിഞ്ഞ സ്റ്റാളാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ എക്സിബിഷൻ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ പൂരാണെങ്കിൽ ചടങ്ങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ബസ് ഒക്കെ വടക്കേ സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത് പിന്നെ കോളേജിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് വരുന്നതും തിരിച്ചു പോകുന്ന ഒക്കെ വടക്കേ സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വടക്കേ സ്റ്റാൻഡോട് പ്രത്യേക ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബിഗ് ബസാറിലെത്തി നമ്മളോട് കയറി ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഡ്രസ്സ് സെക്ഷൻ അവൈലബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു രണ്ടാഴ്ച ഒരു പത്ത് ദിവസം മുമ്പ് ഞാൻ വന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി ബാക്കി ഒന്നും ഇല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ഡ്രസ്സ് സെക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പോയിട്ട് സാധനങ്ങൾ എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ബിഗ് ബസാറിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കിട്ടി ഇവിടെ ഫുള്ളായിട്ട് ഓപ്പൺ ആയിട്ടില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എ സി ഇട്ടിട്ടില്ല ഭയങ്കര ചൂടായിരുന്നു അത് എടുത്ത് വലിച്ചു പിന്നെ ആ സ്റ്റാഫ് കൂടെ നടന്ന എല്ലാം എടുത്ത് തരണം അവർക്ക് അതാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ എല്ലാതും ഓപ്പൺ ആയിട്ടില്ല കുറേ ഡ്രസ്സിൻ്റെ സെക്ഷനൊക്കെ കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എസെൻഷ്യൽസ് മാത്രമേ അവർ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പം നമ്മളിനി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകണം കേട്ടോ നല്ല തിരക്കുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു പാർക്കിങ്ങൊക്കെ ഫുള്ളാണ് 
അപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കയറാൻ പോവാണ് എനിക്ക് കയറി വന്നിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡോക്ടറെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഹോസ്പിറ്റലിൽ തിരക്കുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ സമയത്ത് നമുക്കൊരു മെസ്സേജൊക്കെ വന്നിരുന്നു ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ആളില്ല ആർക്കും അസുഖമില്ലെന്ന ആ മെസ്സേജ് വന്നിരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നല്ല തിരക്കാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഡോക്ടറെ കാണാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ സമയം ഈ തവണ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ തിരക്കുണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എല്ലാവരും മാസ്ക്കൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ല പ്രിക്കോഷൻസിലാണ് നടക്കുന്നത് അടിപൊളിയായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഹാൻഡ് വാഷൊക്കെ ഇട്ടാണ് കയറ്റുന്നത് പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് അവിടെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ബിഗ് ബസാറിൽ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ബിഗ് ബസാറിൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും കളക്ട് ചെയ്തില്ല ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോൺ നമ്പറും അഡ്രസ്സും പേരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ വഴിയിൽ പോലീസ് ചെക്കിങ് ഭയങ്കര അധികം ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ വണ്ടി രജിസ്ട്രേഷൻ കാലിക്കറ്റാണ് കെ എൽ ഇലവൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വ്യക്തമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് റീസൺ പറയുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ വയറായിട്ട് ഗർഭിണിയായിട്ട് ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് കാര്യം പിടിയിട്ടുണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചീട്ടും കയ്യിലുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് വിട്ടു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒറ്റക്ക് മേലൊറ്റക്ക് നോക്കി വരിക ആ ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രം വരിക പിന്നെ രജിസ്ട്രേഷൻ പുറത്തുള്ളതാണെങ്കിൽ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള സത്യം മൂലം കയ്യിൽ വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ അതും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ വീഡിയോയിലൊക്കെ ആയിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീട്ടിൽ കാണാം അപ്പോൾ ബായ്